Hey what's up, yo soy Crick y un click al link. En el vídeo anterior, Martin Rodríguez dijo que estaría genial más vídeos, pero de lore. Y Cantrión es, hace unas semanas comentó que si podría hablar sobre los elfos de las nieves barra Falmers. Así que hoy habrán dos peticiones en uno. Hoy hablaremos sobre los Falmers, o mejor dicho, los elfos de las nieves. Desde la era merética fueron estos Mer quienes se establecieron en un lugar al cual hoy en día lo llamamos Skyrim. Su cultura y sociedad era próspera y podría competir con la de los Altmers, incluso en algunos aspectos los superaban. Físicamente estos se parecían mucho a los Altmer, pero su piel era completamente blanca, con cabello blanco y con una altura parecida a la que tienen los altos elfos. Sin embargo, al comienzo de la primera era, debido a la guerra prolongada con los nórdicos, su civilización fue completamente destruida. Incluso ya prácticamente no queda casi nada de su arquitectura para investigar. Y sobre en quiénes se convirtieron los descendientes que lograron sobrevivir es un tema muy trágico. Incluso algunos se preguntan si los Falmers alguna vez en su vida han tenido vista o siempre eran ciegos. Si sabes la respuesta, ponla en los comentarios. Pero bueno, vamos poco a poco con esta raza. Los Falmers, como cualquier otra raza élfica, tenían un gran talento en la magia y eran especialmente hábiles en la magia del hielo. Incluso tenían su propio sistema de teletransportación, llamados modelos de perfección, permitiéndole moverse instantáneamente de un punto a otro, pero el secreto de la creación de estas estructuras se perdió incluso antes de la caída de la civilización de los elfos de las nieves. Los Falmers adoraban a Uriel, Trinimac, Pinaster, Ifre y Siravain. Obviamente, el dios principal del panteón de los elfos de las nieves, por supuesto, era Uriel. La capilla construida en su honor está ubicada en un lugar llamado Sancta Sanctorum. En nuestros tiempos se llama como Valle Olvidado. Un valle glaciar oculto en lo profundo de las montañas en la frontera noreste de Roca Alta y Skyrim. Este es quizás el último lugar donde se ha conservado las ruinas de la antigua arquitectura Falmer, donde está la capilla principal y unos cuantos altares. Y estos templos estaban protegidos por un grupo de guerreros santos llamados la Orden de los Paladines. Esta raza Mer también tenía su propio idioma, y en el momento de la Cuarta Era, solo unas pocas personas que viven en Tamriel pueden traducir los antiguos textos de estos elfos, y a uno de ellos lo podíamos conocer en Skyrim, ya que es el mago de la corte del Jarl del Markart y un experto sobre los Duemer. Supongo que ya sabéis sobre quién hablo, sí, es el Altmer Calcelmo. El camino de la caída de su civilización comenzó desde el momento en que llegaron los barcos del legendario guerrero Isgramor. La historia cuenta que Isgramor convenció a un buen grupo para abandonar Atmora por la terrible guerra civil que sufría, y migrar, asimismo llegando al norte de Skyrim donde fundaron la primera ciudad de los humanos en la historia de Tamriel, Saartal. Pero tras poco tiempo y por una razón que no queda clara hasta el final, una noche una fuerza invasora de los elfos descendió sobre Saartal y masacró a todos sus habitantes. Bueno, todos no, entre los sobrevivientes de esta masacre estaba solamente Isgramor y sus dos hijos. Más tarde, esa batalla fue llamada como la Noche de Lágrimas. Según los acontecimientos de The Elder Scrolls V Skyrim, el motivo más probable del ataque es el ojo de Magnus, que fue encontrado en las profundidades de las ruinas de Saartal. Probablemente los antiguos nórdicos encontraron este poderoso artefacto durante la construcción de la ciudad, y los Falmer querían tomar este objeto mágico muy antiguo para su propio beneficio, o quizás querían salvar al resto del mundo de la amenaza oculta del ojo, que podría provocar una explosión muy grande en las manos de un mago inexperto. Pero lo más probable es que nunca sepamos la verdad sobre el por qué empezó esta guerra. Pero tras esta derrota y pasando un tiempo, Isgramor y su ejército, los 500 compañeros, salieron del puerto del continente de Atmora para navegar de nuevo hacia Skyrim y recuperar lo que era suyo por derecho. Ese día se llamó como el día del tránsito final. Poco después de que los 500 llegaron a Skyrim, Sartal fue recuperado de las manos de los elfos. El primer objetivo de los 500 se cumplió y el siguiente paso estaba aún por planificar. Se estableció un círculo de capitanes y se decidió que cada capitán y su respectiva tripulación debía seguir su propio camino. 
Asimismo, comenzó un periodo de masacre de elfos de las nieves, atacando una ciudad tras otra. Habiendo conquistado la mayor parte del imperio Falmer en Skyrim, los nórdicos llegaron a la isla de Solstein, donde hubo una batalla importante la cual fue llamada como la Batalla de Moesring. En ese campo de batalla, entre las filas de los elfos de las nieves, apareció su mejor guerrero y mago con el nombre de Príncipe Nieve. ¿De dónde vino? Nadie lo sabe, pero se lanzó a la batalla cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve. Su lanza y la armadura brillaban con una luz clara y aterradora de naturaleza desconocida. Y debido a esta luz, el jinete parecía más a un fantasma que a un guerrero. Habían unos remolinos de nieve como si los hubiera convocado él mismo para que les ayudara en la batalla. Y muchos de los mejores guerreros de los nórdicos cayeron de su mano ese día. Pero por sorpresa para todos, el destino de esta batalla fue decidido por una persona inesperada. Fina, una niña de 12 años. Al ver cómo el líder de los elfos sesgaba la vida de su madre, el dolor y la rabia la llevó a recoger la espada de Jofrior, su madre, y lanzarla con todas sus fuerzas hacia el pecho del príncipe nieve. Nadie ese día se sorprendió más que el propio elfo. El príncipe nieve seguía sentado en su majestuoso caballo y con la espada que sobresalía de su pecho. Pero así no ha durado mucho tiempo, tras ello cayó al suelo dejando así el campo de batalla y el mundo de los vivos. El príncipe nieve yacía muerto asesinado por una niña de 12 años. Su muerte rompió por completo el espíritu de lucha de los Falmers. Algunos huyeron del campo de batalla, mientras que otros fueron asesinados por las espadas de los nórdicos. Cuando la mayoría de su gente fue exterminada y las ciudades destruidas, los elfos restantes pidieron refugio a sus hermanos Mer, exactamente a los Duemer, los cuales también habitaban en Skyrim y vivían en sus ciudades subterráneas. Los elfos de las profundidades aceptaron albergarlos, pero cobraron un precio horroroso por ello. Por lo visto, para que los Falmers no conocieran sus secretos, los Duemer ordenaron a toda su raza que comiera una dieta especial de hongos venenosos. Y a causa de ello, todos los elfos de las nieves después de un tiempo perdieron la vista y pronto se convirtieron en los esclavos de los crueles Duemer. Acostumbrados a esta dieta, la nueva generación de los Falmers, todos nacían ya ciegos y de ahí comenzaron a desarrollar otras mutaciones. Como resultado, los convirtieron en criaturas encorvadas y feas. Tras unos años, los Falmers se rebelaron contra sus amos y comenzó una guerra subterránea de gran escala. Pero lo curioso es que los habitantes de la Tierra ni siquiera eran conscientes de ello. Esta guerra llegó a su fin en el año 700 de la Primera Era, cuando todos los Duemers desaparecieron del Nirn al mismo tiempo. De este modo, los Elfos de las Nieves ya no tenían ningún enemigo para pelear. Asimismo se establecieron firmemente en las antiguas fortalezas Duemer, durante mucho tiempo, hasta la Cuarta Era, casi todos los pueblos de Nirn se olvidaron de los Falmers, y las historias sobre ellos incluso se consideraban como leyendas o mitos. Y por una buena razón, porque durante todo ese tiempo, los elfos de las nieves salían a la superficie con mucho cuidado y sin llamar la atención innecesaria. Hoy en día, los Falmers viven en los profundos pasillos de las ruinas Duemer, o en cuevas apartadas y discretas. Asimismo, atacan solo periódicamente a los buscadores de aventuras y también roban niños de las familias, para así criarlos como servientes. Habiendo perdido la vista, todos sus sentidos se han agravado muchísimo, por lo que son bastante buenos para orientarse en los lugares que viven. También aprendieron a domesticar a los enormes insectos cauros, que les sirven como perros guardianes, pero que además de su quetina, los elfos hacen casi de todo, desde armaduras y armas hasta viviendas y cofres. A pesar de la pérdida completa de su cultura, los Falmers todavía poseen las habilidades de la alquimia. Esto se puede ver al explorar sus guarridas y también algunos de ellos son bastante buenos usando magia. Algunos expertos creen que el nivel intelectual de los Falmers actuales ha crecido significativamente y su mayor actividad en comparación con los milenios anteriores puede indicar que estas criaturas están desarrollando un plan. Un plan para invadir el mundo terrestre con el fin de desatar una guerra contra las razas que tanto odian. Pero por triste que sea admitirlo, una raza que una vez fue muy majestuosa y respetada, ahora es una raza de criaturas crueles que han perdido la cabeza, pero que además representan una gran amenaza para la sociedad civilizada de Tamriel. 
Y sin embargo, en el momento de los acontecimientos de The Elder Scrolls V Skyrim ha quedado al menos dos Falmers totalmente normales. Bueno, como mínimo, físicamente. Uno de ellos es Virtor. Este, en algún momento del final de la era merética, sirvió como archicoadjutor dentro de la capilla de Auriel. Pero uno de los iniciados de la capilla lo infectó con vampirismo. Al no haber sido protegido por Auriel, Virtur consideró que este lo había abandonado. En un acto de venganza, Virtur creó la profecía de la tiranía del sol, que decía que el sol podría ser envuelto en tinieblas. Si esta profecía se cumplía, la influencia de Auriel en Nir mermería por completo. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba mancillar el arma del dios, el arco de Auriel, con la sangre de una hija de Puerto Gélido, una vampiresa de pura sangre. Sí, la waifu de la comunidad, Serana, y el otro es su hermano, Paladín Helebor. Es el segundo Falmer que no se ha cambiado físicamente. La edad exacta del Paladín Helebor no se puede determinar, pero se cree que ha estado presente incluso antes de la conquista de Skyrim por parte de los Atmoranos en la Primera Era, cuando la civilización de los Elfos de las Nieves era una sociedad rica y próspera. Y esto es todo, dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.